네, 저희 이번에 1년 5개월 만에 나온 두 번째 미니 앨범 옵세션은 굉장히 저희가 많은 시도를 하고 변신을 한 앨범인데요. 그 중에서도 저희 타이틀곡 너란 여자라는 곡은 굉장히 바보 같은 남자의 그런 사랑 이야기인데 그 사랑 이야기를 무대 위에서 좀 강한 반항아의 이미지로 저희가 승화시킨 강한 퍼포먼스 곡입니다. 저희가 거의 쉬는 시간이 없이 해외 활동도 굉장히 열심히 하면서 또 한국에 이번에 앨범을 준비하기 위해서 굉장히 어, 많은 준비 기간이 있어서 거의 쉬는 시간이 쉬는 날이 거의 없었던 것 같아요. 저는 컴백할 때 네. 정기고 형께서 아, 저희한테 이제 족발하고 보쌈을 사주셨어요. 아, 그렇죠. 네, 네, 네. 엄청, 네. 엄청난 조언이네요. 응원을. 네. 응원을. 응원을 보내주 어, 저는 시스타 소유 누나가 네. 저희 무대를 봤다면서 아, 근데 네, 정말 남자다워졌는데 네. 뭔가 표정을 좀더 네. 약간 멋있게 하면 더 멋있게 나올 것 같다고 저에게 음. 따로 조언을 해주셨어요. 또 모니터도 해주시네요. 네, 저희 첫 방송 다 모니터 하셨다고 말씀해 주시더라고요. 어, 저는 요즘에 외모에 집착하고 있습니다. 오, 오. 왜 잘생겼는데 왜요? 아, 어떤 요즘... 외모에 어떤 부분을? 아, 요즘에 너무 뭔가 살이 볼살이 너무 이렇게 푹 패인 것 같아서 아 많이 챙겨 먹으려고 노력하고 음 화면에 나올 때 이쁘게 나오려고 뭔가 모니터 할 때도 많이 집착을 하고 있습니다. 음 어, 저는 방송 모니터를 하면서 이렇게 약간 제스처나 아 무대에서 굉장히 어, 좀 멋있어 보일 수 있는 그런 것에 대해서 굉장히 요즘 집착하고 있어요. 그래서 항상 끝나고 모니터를 몇 번씩 하면서 어, 다음 무대는 어떻게 할까 항상 생각하고 그럽니다. 저 같은 경우에는 요즘 들어서 부쩍 그 먹을 거에 관한 집착이 더 심해졌어요. 아, <웃음> 아 진짜요? 요즘에 더요? 왜냐면은 이제, 이제 뮤직비디오 촬영 현장이나 뭐 작게 촬영 현장 때는 이제 더 예쁘게 나오기 위해서 그렇죠. 다이어트를 하잖아요. 근데 그렇죠. 이제 방송을 하고 이제 활동을 하다 보니까 팬분들께서 너무 맛있는 것도 너무 아, 많이 드시고 그렇죠. 하는 거 이거 정성과 사랑을 이렇게 안 먹을 수도 없고 <웃음> 잘 먹고 있잖아요. <웃음> 그럼요. 네. 잘 먹고 있습니다. 지금 감사드립니다. 예. 네. 네, 저는 개인적으로 팬분들한테 좀 집착을 하는 것 같아요. 어, 어떤 집착을? 네. 한 분이라도 더 어, 눈을 마주치고 싶고, 아한 분이라도 더 애교를 부리고 싶고, <웃음> 한 분이라도 더 네, 웃어주, 웃어드리고 싶고, 네, 정말 요즘 팬분들께 집착이 좋은, 좋은 집착이 네. 그런 내용 있는 것 같아요. 네. 저는 이제 잠에 좀 집착을 하는 것 같아요. 잠. 그러니까 좀 틈만 나면 잠을 자려고 계속 노력하는 편이에요. 네, 괜찮은데요? 네, 저는 정말 즉 개인적인 걸로 말씀드리자면 저는 요즘 미스터리한 현상에 네? 어? <웃음> 그게 뭔 소리예요? 미스터리한데? 그러니까 그런 거 있잖아요. 뭐 어떤 사건이 있는데 그게 굉장히 미스터리한 사건이거나 뭐 UFO 예를 들면 이런 <웃음> 것들에 대해서 요즘 그런 거에 관심이 계속 맨날 많아요. 핸드폰으로 그런 거 찾아보고 있는데 아 <웃음> 요즘에 <웃음> 미스터리하네요. <웃음> 네, 저희 이번 미니 앨범 2집 너란 여자에 수록되어 있는 알람이라는 수록곡이죠. 그렇죠. 어, 진짜 좋아요. 네, 서브 타이틀 곡이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 여러분들이 이제 또 영상과 함께 보시면 굉장히 음. 그 알람이라는 곡 쉽게 이해하실 수 있을 텐데 저희가 또 뮤직비디오도 미국에서 로켓 촬영을 해서 그렇죠. 찍었거든요. 그 곡의 뮤직비디오와 함께 노래를 들어보신다면 은 정말 좋은 노래라고 생각하실 수 있을 것 같아요. 그러다 보면 가슴에 알람이 울리는 네. 그런 거죠. 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 저희 10분 전이라는 노래는 아, 네. 어, 저희가 항상 뭐 데이트를 하거나 또 사람을 만나기 전에 어, 10분 전에 굉장히 음. 뭔가 설레고 그렇죠. 어떻게 옷을 입을까, 네. 그렇죠. 뭐 머리는 어떻게 할까 네. 네. 그런 걱정을 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데 굉장히 이 노래 들으시면 은 공감이 많이 갈것 같아요. 그렇죠. 뭔가 그 순간이 굉장히 설레기 때문에 그래서 저는 어, 이 10분 전이라는 노래를 어, 많이 들어주셨으면 좋겠습니다. 네. 제가 소개해드릴 곡은 D9인데 어. D9은 곡 분위기가 굉장히 약간 오묘한 그런 것도 있고 그쵸. 가사를 들어보시면 은 가사가 약간 그 떠나간 연인을 잊지 못하고 그리워하는 그런 내용인데 한번 들어보시면 좋겠습니다. 그리고 저는 수록곡 중에 여우야라는 곡이 개인적으로 네. 굉장히 마음에 드는데 저, 아, 정말 그러니까 저, 특이한 곡이죠? 네. 저희가 들었을 때도 처음 듣고 굉장히 특이하다는 느낌을 받아서 네. 가사 같은 경우도 
제목이 여우가, 여우야잖아요 여우 같은 한 여성분의 그냥 음. 그런 둘의 사랑 이야기인데 음, 한번 들어봐 주셨으면 좋 저는 그 여우야 중에서 네. 특히나 민우 군과 박민 군의 랩핑이 아, 네. 굉장히 좋 보이는 부분인 것 같아요 네. 특히나 그 마지막에 민우 군이 굿나잇 아우 예 마지막으로 그거 한 번만 아, 네. 예. <웃음> 굿나잇 <웃음> 저와 동민이가 어, 그때 이후로도 계속 같이 함께 자고, 작업을 하고 작곡을 하고 있는데 장르는 그냥 동현이 정민이의 장르인 것 같아요. 누가 들어도 네. 저랑 형의 노래 <웃음> 네. 네. 둘이 좀 게, 계속 같이 작업하다 보니까 좋아하는 네. 스타일이 비슷해지고 네. 음. 약간 딱 그렇게 되는 것 같아요. 처음은 굉장히 틀렸었는데 <웃음> 언제쯤 들려드릴까요? 네? 아 저, 저도 빨리 들려드리고 싶어요. <웃음> 그래요. 어, 네, 왠지 근데 네. 조만간 네. 들려드릴 수 있지 않을까 아, 좋은 소식이 좋네요. 네. 좋습니다. 네. 제가 요즘에 좋은 곡들이 많잖아요. 그죠. 렇 이렇게 컴퓨터 이제 딱 열어보면은 <웃음> 이만큼 쌓여있어요. <웃음> 네. 기대 많이 해주세요. 네. <웃음> 안녕하세요. 제 이름은 현성이고요. 어, 나이는 나이는 21살입니다. 네. 여러분 저에게 궁금하신 게 있나요? 아니 그냥 네. 뭔가 하고 싶은 얘기를 하세요. <웃음> 하고 싶은 얘기. 요 네. 소개 담아가 네, 앨범 소개 한번 해주세요. 그럼 앨범 소개 나까 했고요. 아, 했고. 네. 네 저희가 1년 5개월 만에 제가 컴백 컴백을 했는데 아니, 당신 얘기를 하세요. 제 얘기요? <웃음> 요새 뭐가 뭐, 뭐 어떤 거에 관심이 있어요? 네, 저 아까 거. 아까도 말씀드렸듯이 <웃음> 저 미스터리한 거에 굉장히 <웃음> 빠져 있는데. 그게 굉장히 재밌더라고요. 3초 남았는데 시간 초가 여태까지 한 얘기가 별로 없어요. 네. 어필하고 싶은 거 없어요? 뭔가 네. 이런 거 보여, 자, 보여드리고 싶다. 컴백한 뭐. 소감. 앞으로도 뭐 이렇게 컴백한 하고 컴백한 소감이요? 네. 너무 기쁩니다. 앞으로도 이제 <웃음> 저더 멀리 해외 팬분들을 만나러 가고 싶고요. 네. 네. 이제 저희가 다시 시작을 했으니까 많은 기대를 해주시길 부탁드립니다. 네. 네. 노래 한 소절 해주세요. 노래 뭐예요? 네. 10초 남았어. 빨리 시작 보내. 아무거나 아무거나 하고 싶어. 왜 이런 빼 이런 빼 처음에 왔어 난 그놈이 왜 좋아. 네, 자, 선우는 아, 말보다는 네. 앞으로 네. 노래로 네. 네. 노래로 네. 여러분들 네. 많이 찾아뵐 테니까 네. 어, 말로서는 좀 기대 안 해주셔도 될것 같아요. <웃음> <웃음> 저희도 유닛을 활동하면 은 굉장히 재밌는 그림이 많이 나올 것 같아요. 네. 네. 저 같은 경우에는 어, 정민이와 함께 네. 뭔가 이렇게 작업한 곡들로 둘이서 약간 재밌는 무대를 꾸며보는 것도 네. 굉장히 재밌을 것 같다는 생각을 좀 하거든요. 그래서 굉장히 좋을 것 같습니다. 네. 도기훈 어, 정민의 DJ로 DJ, 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 DJ 사운드 DJ 사운드 DJ 사운드 네. 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 보여드리는 것도 굉장히 좋을 것 같아요. 어, 굉장히 오, 그렇죠. 딱 지금 뭔가 네. 왔어요. 목소리도 완전 틀리잖아요. 오. 또 함께 작업한 곡을 나가면 그만큼 의미가 있는 게 또. 그죠. 네. 굉장히 또 다른, 기대되네요. 저는, 저는 제 유닛은 아닌데 쌍둥이 친구들이 여기서 유닛 활동을 하면 어떨까 좋아, 좋아. 굉장히 기대가 예. 된게 영민 군은 노래를 하고 강민 군은 랩을 하니까 네. 굉장히 조화가 잘 이루어져서 그쵸. 네. 신선한 무대를 또 보여드릴 수 있을 것 같아요. 네. 재밌을 것 같아요. 그럼 남은 거는 이제 현정 군과 민우 군이 아. <웃음> 어떤 거? 어, 저희도 네. 둘이 해도 나쁘지 네. 않을 것 같은데 음. 벌스는 랩으로 채우고 삽이 부프렴크 부분은 그 노래를 하고. 해서 둘이 뒤에서 네. 어. 마지막에 둘이 놀고 아 그런 것도 아. 굉장히 다들 어울리지가 않네. 이게 완전 이게 그 밸런스한 조합이죠. 물과 네. 기름인데. 저도 둘이 <웃음> 둘이 엮일 줄은 몰랐어요. <웃음> 저도 조금 당황스러운데. 네, 한번 해보면 재밌을 것 같아요. 네, 네. 네. 저희도 기회가 된다면 유닛 활동으로 찾아뵙겠습니다. 예. 네, 저희가 이제 와, 한국 앨범으로 여러분들 찾아뵙는데 어, 계속 쭉 너란 여자라는 곡으로 여러분들께 좋은 모습 보여드리고. 또그 후에 또, 또 열심히 할 테니까 많이 기대해 주시고 올해 한국에서 꼭 한번 콘서트를 한번 해보고 아, 네. 어, 저희가 여러 해외를 이렇게 찾아뵙는 것도 좋지만 또 한국으로 모두를 초대해서 아, 네. 계속 이렇게 콘서트를 여는 것도 굉장히 좋을 것 같아요 네 저희가 오늘 이렇게 숨피에서 네. 인터뷰를 했는데 네. 어, 굉장히 어, 재밌는 여러 얘기를 한것 같아요. 네. 어, 그리고 무엇보다도 저희가 이번에 오랜만에 앨범이 나왔으니까 어, 노란 여자 많이 들어주시고 또 많이 사랑해 주시는 게 최고일 것 같아요. 숨피 최고! 
제가 하나 물어보고 싶은 게 있어요. 네, 물어보시죠. 어, 제가 볼 때는 카리스마가 그렇게 넘치는 편이 아니에요. <웃음> 하나도 없죠. 네, 어, 카리스마를 고집하는 이유가 뭔지. 우리 권민군만 몰라요. 네. 저도 저도 몰라요. 몰라요. 네. 우리가 <웃음> 우리 멤버만 좀 나도 네. 잘 모르겠어요. <웃음> 좀 가르쳐 주세요. 정말 저희 팬분들은 정말 어. 머리부터 발끝까지 네, 카리스마로 무장돼 있는 줄 알아요. 그래. 난 제일 잘못 알고 계세요. 요즘에 개인기 네. 담당이라고 했는데 네. 개인기 없어요? 개인기 하나 보여 주세요. 개인기 하나 보여 드릴까요? 네. 네. 시간이 얼마 안 남았어. 네. 똑같은 거 말고 시간이 얼마 안 남았어. 요즘에 시... 새로 개발 중인데. 네. 네. 아이 크리스티나 좀 크리스티나라도 보여 주세요. 예. 빨리 지금 빨리. 아. 야. 안녕하세요. 아, 나 네. 다리 다치셨는데 어떻게 네. 괜찮으세요? 좀? 네. 아 요새요? 요새 많이 낫고 네. 있어요 박민군이 그렇게 저 옆에서 네. 간호해 주셔가지고 왜 이렇게 밤에 먹는 거예요? <웃음> 이유가 뭐예요? 밤에요? 네. 그러니까 그러니까 더 무리가 가잖아요 <웃음> 몸이 무거워져서 <웃음> 어... 주체가 안 되나요? 그 요새 이제 요새대로 식욕이 어... 많이 대상하고 아, 있는 것 같아요 아... 그 유자차를 먹고 유자차를 컵에 놔두고 그냥 네, 네. 올려놓는 이유는 올려놓는 이유 그 유자 향이 네. 집안에 이제 풍기잖아 아, 이렇게 유자 향뿐만 아니라 네. 개미도 함께 <웃음> 아그 네. 개미도 먹고 살아야 돼 그게 더 썩는다는 생각을 안 해요 그래 썩히는 거예요 그 원래 그래서 제 노트북에 한잔 주고 아, 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 노트북이 한 목말라 하는 거 같길래 아, 유자차 한잔 뜨겁더라고 네. 됐어요. 네. 그냥 네. 이해 주실 거죠? 자리 바꾸실래요? 그래. 안소. 시작. 네, 민우에게 성인이란. 어, 성인이란. 네. 음, 이제 마음가짐 자체도 어. 어른이 된것 같은 기분만 드는 것 같아요. 음. 아, 기분만. 네. 근데 어. 아직 뭔가 고등학생인 것 같아서 아, 그렇죠. 별로 변한 건 없는 것 같아요. 근데 왜 이렇게 그 귀여운 얼굴인데 남자답고 싶어요? 음. 어, 뭐 남자니까. 아. 아... 제가 저는 솔직히 제 목소리가 약간 하이톤이고 약간 그쵸. 뭐 귀여운 목소리 그런 게 되게 싫거든요 저는 아... 그래서 막 일부러 막 목소리도 일부러 낮게 내고 아... 근데 잘안 돼요 그거는 네. 타고 난걸 어쩔 수 없어 <웃음> 그리고 뭐 귀여운 네, 성인이 아니. 되면은 더 나이가 먹다 보면은 네, 더 남자 동갑이시거든요 <웃음> <웃음> 근데 이게 형 목소리가 변할까요 나이를 먹으면 목소리가 안 변할 거 아, 같아요 제가 나중에 아빠가 돼서 아들한테 얘기할 때 뒷목소리를 잘 괜찮아요 네, 아들도 그럴 거니까 <웃음> 형 이럴 수가 강민군 네, 다 맞는데 네, 아, 누구부터 물어볼까요? 네. 정민이부터 저부터요? 네. 요즘 이제 주체할 수 없는 그 끼를 네. 발산하고 계시잖아요 네. 이렇게 카메라에 한번 난사해주세요 끼를 끼야 한번 어떻게 한번 해볼까요? 어떻게 해? 아, 아 <웃음> 질문인가요? 네. 아, 저는, 저는 물어보고 싶은 게 있어요 네. 네, 하이 텐션이시잖아요. 정말 네, 네, 네. 네, 안 힘들어요. <웃음> 아니, 제가 대박이야. 하이 텐션인 걸로 인해서 네. 굉장히 어, 저희가 저희 멤버들이 아 굉장히 그럼 네, 좋은 거예요. 네, 정말 좋은 저 거예요. 제가 힘들어도 뭐 우리 아 멤버들이 텐션이 올라간다면 멋있다. 멋있다. 뭘할 질문이 없어요. <웃음> <웃음> 그러게요. 제 질문 한번 만들어 보겠습니다. 네, 네 그래요. 아, 왜 이렇게 말을 안 해요? <웃음> 방송을 하면 말을 해야 되는데, 그죠? 어, 저는. 신비주의예요. 아니요, 그런 건 아닌데. 그냥. 어, 그냥. 그냥. 아니요, 아니요, 그런 것도 아니고. 네. 아직 한 분만 있었던 거. <웃음> <웃음> 아니, 그런 것도 아닌데. 그러니까 타이밍 잡기가 어려운 것 같아요. 아, 그죠? 아, 원래 여기 타이밍이야. 아. 그런 게 있잖아요. 오디오 불리면 안 되니까. 음. 어. 이 사람 말하고, 이게 딱, 딱 이렇게 되는데. 눈치 보다 보니까 아, 말을 못하다 아, 열심히 아 역시 아, 깊은 마음 음. 네 들어가세요 <웃음> <웃음> 아니, 아니, 아, 저 궁금한 거 있어요 저형 친구들 많은데 네. 왜 친구들 만나러 안 나가요? 너 집에 그래. 없는데? <웃음> 그래서 네. 집에 왔어. 아니 어제 같은 경우도 형성이 형이 계속 영화를 보자 그랬는데 그래. 저희가 약속이. 밥, 저 친구들이랑 밥을 먹기로 해서 형이랑 같이 못 나갔잖아. 나 친구가 없어. 아형왜 그래? <웃음> <웃음> 아니 근데 이게 우리가 되게 애매한 거야. 친구를 구합니다. <웃음> 시간 지났어, 시간 지났어. 친구 급구. 친구 없는 현성이 형. 네. 들어오세요. <웃음> 네. 저, 전 정말 궁금한 게 뭐야, 뭐야. 어, 이 숨피 시청자분들도 아셨으면 굉장히 좋은 질문일 것 같은데 아시면 아시면 네. 어, <웃음> 그래서 뭔데요? 빨리 말해줘요 형이 
그 얼굴이 굉장히 동안이시잖아요. 네, 그죠? 그죠? 네. 아, 굉장히 요즘 들어 더 어려진 것 같아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그 비법이 아, 있나요? 아, 동안을 유지하는 어, 비법. 너희들의 길을 빨아보고. <웃음> 이게 이거 없더라. 어쩌자고 팝업 늘더라고. 열심히 관리를 네. 하잖아요. 아, 그렇죠. 네. 다 아시잖아요. 네, 알죠. 화장품도 여러 개 쓰고 네. 굉장히 좋아요. 네. 네. 운동도 열심히 네. 하고. 아, 그렇죠. 네. 그래서 저도 궁금한 게 있어요. 형이 저희를 볼때 저희가 성인이 됐잖아요. 네. 어떤 느낌이에요? 어, 아직까지 아기 <웃음> 같아요. 제가 아직도요? 같네요. 아직까지 아기 같은데 그래도 네. 성인이 돼서 네. 뭔가. 나도 모르게 좀 뿌듯하고 오, 약간 이제는 좀 동질감 이제는 <웃음> 좀 이렇게 떠, 멀리 떨어져 있던 <웃음> 앞자리가 같아서 지금 그래도 같이 네. 술자리도 같이 할수 있는 아, 네. 너무 좋아요 